నమస్కారం గోల్డ్ రాఫ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ రుచిచూడ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం మరి ప్రతిరోజు లాగానే ఈ రోజు కూడా గోల్డ్ రాఫ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ రుచిచూడు మీ అందరి కోసం సరికొత్త వంటకాలతో రెడీగా ఉంది హాయ్ సంయుక్త గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి మీరు నేను చాలా బాగున్నాను ఓకే మరి ఈ రోజు మా ఎపిసోడ్ లో ఏ వంటలు పరిచయం చేయబోతున్నారు మీరు ఎగ్ బజ్జీ కర్రీ ఎగ్ బజ్జీ కర్రీ సో మరి ఎగ్ బజ్జీ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే చెప్పేస్తారా ఓకే అండి కొబ్బరి పొడి గరం మసాలా కారం ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ధనియా పొడి కొత్తిమీర ఆనియన్స్ బీట్ చేసిన ఎగ్స్ పసుపు పచ్చిమిర్చి ఆయిల్ ఉడకబెట్టిన ఎగ్స్ ఎగ్ బజ్జీ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే చూసారు కదండి ప్రాసెస్ కూడా చూద్దాం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దామా సంయుక్త గారు స్టార్ట్ చేద్దామేం చేద్దాం పాన్ పెట్టేస్తాం ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేయండి పాన్ పెట్టేసాం కొంచెం పాన్ వేడెక్కాక డ్రిప్ డ్రిప్ ఎక్కి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకుందాం ఓకే ఓకే ఆయిల్ వేద్దామండి ఓకే అండి గోల్డ్ ఆఫ్ ప్రిపేర్ సరిపడా వేద్దామండి వేద్దాం సో మంచి హెల్దీ అన్నమాట అవునండి సో డీప్ ఫ్రై కాండి అంటే ఎగ్స్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి సరిపడా అండి మరి డీప్ ఫ్రై కూడా చాలు సో మినిమం అనమాట కొంచెం మరి ఎక్కువ కాకుండా ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాలండి ఓకే ఈ వంట మీకు ఎవరు నేర్పించారు మా కజిన్ సిస్టర్ మీ కజిన్ సిస్టర్ నేర్పించారా ఆవిడకి ఎవరు నేర్పించారు వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ ఆయనకి ఎవరు నేర్పించారు వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ వైఫ్ ఆవిడకి తెలీదండి ఇంకా తెలియదంట మాక్సిమం చెప్పడానికి ట్రై చేశారు చైన్ లింక్ అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా అవును ఇది బీట్ చేసిన ఎగ్ అండి ఉప్పు కారం కలిపేసుకుంది ఓకే సో ముందుగానే ఎగ్ బీట్ చేసుకుని దాంట్లో ఉప్పు కారం యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇదేమో బాయిల్ చేసిన ఎగ్స్ బాయిల్ చేసిన ఎగ్స్ మనం కట్ చేసుకోవాలా అండి అవునండి సో లోపల మనం మా చందమామ కూడా వెళ్లకుండా చక్కని ఇగ్గ స్లైసెస్ లా కట్ చేసుకోవాలి సో అయితే ఇది ఇప్పుడు మనం దీంట్లో డిప్ చేసి ఫ్రై చేయాలి అవును కరెక్ట్ ఎందుకంటే మనం ఫ్రై చేస్తే చందమామ లోపల అంతా కూడా విడిపోతుంది బట్ డిప్ చేయటం వల్ల అది మంచిగా ప్యాక్ అయిపోతుంది సో మొత్తానికి చైన్ లింక్ లాగా మీ వంట ఇలా అందరికి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మీరు నా నుంచి అందరు మీ వంటలు ఎవరైనా మెచ్చుకున్నారా అండి మా హస్బెండ్ మీ హస్బెండ్ తప్పిద్ద ఆయనకి కదా ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిందండి వేసేసుకున్నాం కొంచెం దాని కవరింగ్ కోసం సో మొత్తం కూడా చక్కగా డిప్ చేసి నీట్గా వేసుకుంటే మనకి బజ్జీ లాగా వస్తుంది అవునండి సో లైట్ ఫ్రై సరిపోతాయేమో అంటే కదా అండి ఫ్రై అవ్వాలి బాగా లైట్ ఫ్రై సరిపోతుందండి దానిలో కొన్ని అవకతోకలు ఉంటాయి లోట్లు అదేంటో కొంచెం క్లియర్ చేసి ఆ తర్వాత కొంచెం పర్ఫెక్ట్ అయింది సో ఆ సజెషన్స్ ఇచ్చాక మీరు దాన్ని ఇంకా పర్ఫెక్ట్ చేశారు అవును అయితే ఇప్పుడు సూపర్ గా ఉండబోతుంది తిన్నాక చెప్పండి తిరగు ముందు వద్దా అంటే మీరు ఎందుకంత అన్కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు చెప్పండి అని అదే మీకు వచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్ అన్ని కనుక్కోవాలి మీ హస్బెండ్ మీకు ఇచ్చిన కాంప్లిమెంట్ నేను చెప్పండి వండుతావు కానీ బాగా ఆయిల్ ఎక్కువ వేస్తాం అని వండుతావు కానీ బాగా ఆయిల్ ఎక్కువ వేస్తాం అని చెప్పారా ఓకే అప్పుడు చెప్పాల్సి మీరు గోల్డ్ ఆఫ్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ మంచిదే అని చెప్పేసి సో మీరు మీ బాగా స్కూల్కి వెళ్తున్నారా వెళ్తున్నాడు అండి కొంచెం బాగా ఫ్రై అవ్వాలి అవునండి సో ఫ్రై అయ్యాయండి అయ్యాయండి తీసిద్దామా తీసిద్దాం ఓకే బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి సో అప్పుడే మనకి చాలా క్రిస్పీగా అనిపిస్తాయి అండ్ ఫ్రై అయిన స్మెల్ కూడా బాగా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామండి ఇదే ఆయిల్లో ఆనియన్స్ వేసుకున్నామండి ఒక బౌల్ ఆనియన్స్ ఒక బౌల్ ఆనియన్స్ అవి ఫ్రై అవ్వాలండి అవ్వాలండి ఓకే కొంచెం టైం తీసుకుంటాయి కదా ఆనియన్స్ అవునండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే చక్కగా బ్రౌన్ కలర్లో ఫ్రై అయిపోతాయి 
కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలండి మూత పెట్టేసుకో మూత పెడదాము సో మగ్గిపోతే తొందరగా ఉడికిపోతాయి ఓకే సో అవి ఫ్రై అయితే ఇంకా మనం ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళడమే అవునండి ఓకే సో ఆనియన్స్ మగ్గటానికి మనకి ఒక టూ టు ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుందండి మరి వెయిట్ చేయండి సో మరి చూద్దామా అండి సార్ మూత చూసాను ఓకే సరిపోతాయా వేయండి సో మనకి బ్రౌన్ కలర్లో ఫ్రై అయిపోయాక నెక్స్ట్ కొంచెం పసుపు అలా వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే ఇంట్లో కొంచెం సరిపడింది కారం సాల్ట్ కొబ్బరి పౌడర్ ఓకే సో కొంచెం క్రిస్పీనెస్ కోసం ధనియా పౌడర్ సో బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలండి అవునండి ఇది మనం ఎగ్ బీట్ డెప్ చేసుకోవడానికి మిగిలింది కదా అండి ఇది ఆప్షన్ వేసుకోవాలంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే వద్దు నేను ఇప్పుడు వేసేస్తున్నాను సో అది చిన్న చిన్న పీసెస్గా వస్తుందేమో కదా అండి ఒక టూ మినిట్స్ సో ఒక టూ మినిట్స్ కనుక మనం బాయిల్ చేస్తే అదంతా కూడా ఉడికిపోతుంది చూస్తున్నారు కదండి ఎగ్ బజ్జీ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఫస్ట్ అయితే బాయిల్ అయిన ఎగ్స్ ని స్లైసెస్ గా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి అలాగే మరొక బౌల్ లో కొంచెం ఎగ్స్ ని బీట్ చేసుకోవాలండి దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ అలాగే కారం యాడ్ చేసి పక్కన ఉంచుకోవాలి తర్వాత పాన్ పెట్టేసి దాంట్లో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసాక ఈ ఉడికించిన ఎగ్స్ ని ఆ ఎగ్ బ్యాటర్ లో మిక్స్ చేసి అంటే లైక్ డిప్ చేసి మనం ఆయిల్ లో ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట సో అవన్నీ కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత మళ్ళీ పాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం వేసుకున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోవాలి అవి లైట్ గా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఉప్పు కారం ధనియా పౌడర్ ఇవన్నీ కూడా టేస్ట్ కి సరిపడాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి సో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ముందుగానే మనం ఎగ్ బ్యాటర్ మిక్స్ చేసుకున్నాం కదండి అది కొంచెం మనకి మిగిలి ఉంటే కనుక దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు మన ఇంట్రెస్ట్ అనమాట దానిపై డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో అది మొత్తం కూడా యాడ్ అయిపోయాక కర్రీలో ఆ గ్రేవీలో కూడా అది మిక్స్ అవుతుందండి అది మిక్స్ అవడానికి ఒక టూ మినిట్స్ టైం పడుతుంది బాయిల్ అవడానికి మరి చూద్దామా అండి చూద్దామండి మనకి ఆనియన్స్ వీటిలో ఎలా ఉంటుందో మనకి ఎగ్ కూడా అలా మిక్స్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఇవి ఉన్నాయి కదండి ఎగ్ బజ్జీ వేసేసుకోవడం ఎగ్ బజ్జీ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది అనమాట సో ఎక్కువ బ్రేక్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా అవునండి మనం సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకోవడమేనా కొంచెం గరం మసాలా కొత్తిమీర యాడ్ మనం ఇప్పుడు చాలా బాగుందండి అండ్ చాలా క్రిస్పీగా ఉంది అండ్ మసాలా ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా బాగా తెలుస్తున్నాయి అండ్ మనం లైక్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ రైస్ ఐటెంలోకి చాలా బాగుంటుంది డెఫినెట్గా మీరు ట్రై చేయండి సో సంయుక్త గారు ఎగ్ బజీ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉందండి మరి మీరు కూడా ఇలాగే గోల్డ్ రాఫ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లోర్ ఆయిల్ రుచిడు కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసి మీ స్పెషల్ వంటకాలని మా అందరికీ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటే మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ మీరు కూడా రుచిడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా 
అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ సైనిక్ పురి సికింద్రాబాద్ డబల్ నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్